Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IES YouTube channel and today we are going to cover important current affairs of 3rd and 4th week of November, JNK, right? So let's begin with the session. The first news is related to uh, recently government ne informed kiya Rajya Sabha ke andar that uh, jo number hai terrorist incident ka in Jammu and Kashmir during the period of, uh, during the period, uh, the period is almost 800 days, 841 uh, days. हो चुके हैं जब से 370 आर्टिकल जो है उसको खत्म किया गया है एब्रोग्रेट किया गया है तब से लेके अब तक का टाइम पीरियड में देखा जाए तो जो इंसिडेंट्स है टेरर इंसिडेंट्स है वो काफी हद तक जम्मू कश्मीर में कम हुए हैं सो so ये जो इंफॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट ने राज्यसभा के अंदर रखी लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस दैट द नंबर ऑफ इंसिडेंट टेरर इंसिडेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 841 डेज after article 370 was revoked dipped to 496 from 843 cases so pehle almost 800 se zyada cases hote the ab jo hai wo kafi had tak number aadha ho chuka hai uh ye sari jo information hai ye rajya sabha mein rakhi gayi let's talk about little bit more uh yahi bola ja raha hai ki uh is wajah se ye jo terrorist incident kam hue hai so hamare jo jawano ki casualties hain aur jo hamare log hain उस उनकी जो सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज है वो भी काफी हद तक कम हुई है और ये बोला गया है कि 843 टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो थे दे वर रिपोर्टेड लास्ट टाइम अगर हम लोग पिछले टाइम की कंपैरिजन करें जब 370 वाज इन द एग्जिस्टेंस तब 800 843 टेररिस्ट इंसिडेंट हुए JNK के अंदर जहां पे कितने कितनों की यू नो कैजुअलिटीज हुई जैसे 86 सिविलियंस और 78 आर्मी पर्सनल्स वर किल्ड बट अगर हम लोग अब बात करें तो टेररिस्ट इंसिडेंट जो है 496 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए रिपोर्ट हुए जेएनके के अंदर इनमें इन, जिसमें 79 सिविलियंस एंड 45 आर्मी पर्सनल्स पर्सनल्स जो हैं दे हैव बीन किल्ड नाउ नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ट्रेंड कि किस तरीके से एक पॉजिटिव जो है इंपैक्ट पड़ा है एज़ फार एज़ द टेरर इंसिडेंट्स आर कंसर्न उनका नंबर जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है after 370 right so this is what we were supposed to read about now next is a detailed survey of in, important hindu and buddhist monument sites ko kiya gaya uska ek detailed survey kiya gaya hai jammu and kashmir ke andar it is a first of its uh, kind exercise in kashmir कश्मीर के अंदर इसको किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ पे हिंदू टेंपल है, कहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, और इसके साथ इसको जो पूरा सर्वे है, ये सर्वे किया जा रहा है NMA, that is National Monuments Authority के द्वारा, has conducted a detailed survey of important Hindu and Buddhist monument sites of the valley, right? हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या इसका actual reason है, है ना? तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो सर्वे है ये सर्वे कैरीड आउट किया गया है बाय द चेयरमैन ऑफ एनएमए तारुन विजय अलोंग विद द ऑफिशियल्स ऑफ जो डायरेक्टरेट है आर्चिव्स के उनके ऑफिशियल्स के साथ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट सो ये काफी एक्सटेंसिव टूर जो है टेंपल्स का और मॉन्यूमेंट्स uh, का किया जा रहा है इसमें देखिए कौन-कौन से न्यूज़ में आने वाले मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे राइनावारी मर्तांड टेंपल जो है अवंतीपुरा है देन हरवान बुद्धिस्ट साइट है प, आ, परिहासपुरा है पटन है द नार, नारा नाग ग्रुप ऑफ टेंपल्स है एज वेल एज श्री प्रताप सिंह म्यूजियम भी इसमें शामिल है राइट दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज की जा रही है वैली के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ Prime Minister uh, Narendra Modi ka jo vision hai that is vision to revive and restore the cultural glory of Jammu and Kashmir while promoting the spirit of Ek Bharat Shreshta Bharat. Understand? So, ye cheez aapko understand karni hai ki ultimately it is Prime Minister's, uh, their, his vision to revive and restore the cultural glory. Theke, jo humare paas hai, usko revive karna, restore karna. And ultimately, वो जो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ideology है उसको साथ लेके चलना, ठीक है? So now this is important news. महावीर चक्र जो है वो दिया गया है. आपने इनका नाम जरूर सुना होगा. इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा. गलवान वैली जो clash हुआ था China के साथ हमारा उस time पे he was leading the troop. He was leading that troop. 
ऑफ बिहार रेजिमेंट का एक दस्ता था जिनको ये लीड कर रहे थे इनका नाम है कर्नल संतोष बाबू सो कर्नल संतोष बाबू ही वॉज ही इज अवॉर्डेड महावीर चक्र पोस्ट मॉस्टली दैट मीन्स मरनो उपरांत ये दिया जाए दिया गया है इनको और इनकी ये जो वाइफ है और इनके जो रिलेटिव हैं उनको ये दिया जा रहा है ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गैलेंट ऑफिसर गैलेंट्री जो काफ़ी रिप्यूटेड इनका जो था कर्नल संतोष बाबू सर का इन्होंने काफ़ी एक तरीके से बहुत ही रिस्पेक्टेड डेकोरेटेड ऑफिसर थे इन ही वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्सटीन बिहार रेजिमेंट हु वॉज लीडिंग हिज ट्रूप जो लीड कर रहे थे ये ट्रूप अगेंस्ट चाइनीज अटैक इन दी ईस्टर्न लद्दाख गलवान वैली इन दी लास्ट ईयर जून के महीने में राइट right? तो इनको ये अवार्ड मिला है राइट right? अब ये अवार्ड जो है उनकी वाइफ ने और उनकी मदर ने रिसीव किया और ये जो महावीर चक्र अवार्ड होता है इट इज अ सेकेंड हाइएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इट इज अ सेकेंड हाइएस्ट पीस टाइम नहीं इट इज अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर परमवीर चक्र राइट right? तो इतना आप ध्यान रखेंगे महावीर चक्र परमवीर चक्र अशोक चक्र देन देर इज शौर्य चक्र कीर्ति चक्र ये सब न्यूज में आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly ये कौन से हैं किसको मिलते हैं और इनके पीछे क्या स्टार्टिंग uh, एंडिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक पॉइंट्स हैं नाउ एल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर रिव्यूज द बॉर्डर सिचुएशन राइट एट द जीरो लाइन विद द टॉप बी एस एफ ऑफिशियल्स सो जो एल जी हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मनोज से ना उन्होंने अच्छे से सिक्योरिटी सिचुएशंस को देखा है स्पेसिफिकली जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है और इंटरनेशनल बॉर्डर अगर हम बात करें इंडो पाकिस्तान की तो वो हैंडल करता है बी एस एफ और बी एस एफ ने सिचुएशन को प्रॉपरली ब्रीफ किया टू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और इसमें देखा गया कि किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे किस तरीके से स्मगलिंग uh, वेपन्स होते हैं नारकोटिक्स होते हैं सो so, उनके ऊपर कैसे उनको प्रिवेंट कंट्रोल किया जा रहा है ये सारे चीज़ें जो है ये धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पूरे सख्त कदम उठाए जाएँ और यही चीज़ का जायज़ा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हुए हैं राइट सो उन्होंने जो जीरो लाइन है एट चम्ब्याल इन रामगढ़ एरिया ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है एंड डायरेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक ऑल दिस नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर कि जितने भी विलेजर्स हैं वहाँ पे दे आर एबल टू डू देयर फार्मिंग इन दी दी देयर लैंड लोकेटेड क्लोज टू द बॉर्डर्स मतलब इतने अच्छे से uh, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मेक श्योर sure करें कि वहाँ के जो पास में रहने वाले फार्मर्स हैं उनको जो है अपना जो खेती है अपनी ज़मीनों पे वो काम कर पाए पीसफुली काम कर पाए इतना जो है ये एक सजेशन दिया गया एलजी के द्वारा नाउ हम लोग थोड़ा और देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मीटिंग थी इट वाज नोन एज सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो एक्चुअली कहाँ हो रही थी बी में हो रही थी बॉर्डर आउटपोस्ट चाम्ब्याल इन रामगढ़ सेक्टर ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट राइट right? सो so, यहाँ पे हो रहा था और यहाँ पे जो बीएसएफ के ऑफिशियल्स थे उसमें अगर हम बात करें आईजी बीएसएफ एस वहाँ पर मौजूद थे डीआईजी बीएसएफ भी मौजूद थे जिन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि किस तरीके से ये जो एरिया है जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ 198 नाइन्टी एट किलोमीटर्स का जम्मू कश्मीर सेक्टर के अंदर जम्मू सेक्टर के अंदर वो किस तरीके से आ, हमने कंट्रोल करके रखा है उधर जो भी इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए स्मगलिंग रोकने के लिए नारकोटिक्स रोकने के लिए वो सारी चीज़ें और ये जो सारा एरिया है ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है दैट इज़ जम्मू सांबा एंड कथुआ राइट सो ऑब्वियसली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही प्रेज दी डोमिनेशन ऑफ बाई दी बी एस एफ उन्होंने उनका बी एस एफ जो है काफ़ी मुस्तैदी के साथ जो है अपना काम कर रही है ऑन दी बॉर्डर्स एंड ऑल्सो इंस्पेक्टेड वेपन्स डिस्प्लेड बाई द सिक्योरिटी फोर्सेज विच वर रिकवर्ड है ना काफ़ी ऐसा होता है कि स्मगलिंग होती है वेपन्स की भी स्मगलिंग होती है तो बी एस एफ जो है मेजरली वो सब स्मगलिंग्स को पकड़ लेती है और वही चीज़ जो है हम लोग बात कर रहे हैं नाउ एक और चीज़ है जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग ये चीज़ बोली जा रही है कि आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर वो कितनी आई है वो लगभग लगभग इकतीस हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है 
रिसीव की गई है दिस इज वॉट द स्टेटमेंट गिवन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी के द्वारा इन दी राज्यसभा बोला गया है कि आर्टिकल uh, 370 के बाद इतना ज़्यादा जो है रिसीव जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हुआ है इन द जे एंड के नाउ ऑब्वियसली इस uh, इतना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है प्रपोजल आया है उसमें जॉब क्रिएशन होगी इंफ्रास्ट्रक्चर uh, बनेगा एम्प्लॉयमेंट uh, uh, से लोगों के पास पैसा आएगा डिमांड एंड सप्लाई होगी तो ये साइकिल जो है बहुत अच्छे से चलेगा लोगों के पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोग टेररिज्म का शिकार नहीं बनेंगे एंड अल्टीमेटली वो पीसफुलनेस तभी आएगी राइट right? तो गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यू ऑफ जे ठीक है सो गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया था ठीक है दो में इस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे to attract the capital investment in Jammu and Kashmir, to attract the capital investment और उसी step को ले के basically good response आया है and the government of जे एंड के हैज़ रिपोर्टेड रिसीविंग प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट वर्थ अप्रॉक्सीमेटली इकतीस हज़ार करोड़ सो फार राइट सो ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है थ्री से थ्री सेवेंटी के हटने के बाद ठीक है अब हम लोग बात करते हैं नाउ दिस इज अनदर स्टेप टेकन बाई दी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिन्होंने रिसेंटली चेयर की एक प्रिलिमिनरी कमेटी एक मीटिंग विद द चेयरमैन एंड एम डी ऑफ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड सो ये ग्रीन टेक लिमिटेड न्यूज़ में काफ़ी रहती है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है 600 सौ इलेक्ट्रिक बसेस जो है इनकी एक्रॉस इंडिया जो है चल रही हैं ढाई सौ ढाई हज़ार बसेस जो हैं दे आर स्टिल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एलजी साहब जो है हमारे मनोज सिन्हा ही आल्सो इन अ टॉकिंग ही आल्सो इन अ डिस्कशन विद द चेयरमैन एंड जो ये है मतलब दिस पर्टिकुलर व्हाट इज दिस नेम चेयरमैन एंड एमडी जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के उनके साथ बातचीत में है कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट दिस ई इलेक्ट्रिक ई बसेस जो होती हैं इनको हम लोग अपने जम्मू कश्मीर के अंदर भी उतारना चाहते हैं सो द डिस्कशन इज ऑल अबाउट फॉर इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बसेस फॉर क्लीनर बेटर इंटर सिटी एंड इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन यू टी ऑफ जे एंड के अंडरस्टूड हो गया चलो थोड़ा सा और देखेंगे uh, इसमें यह बोला गया है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर अबाउट कि हमें फॉसल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है वी वॉन्ट टू प्रमोट द ग्रीनर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी सोल्यूशन राइट अब लेफ्टिन गवर्नर जी ने यही बोला है कि अल्टीमेटली आप सेंड कीजिए दो इलेक्ट्रिक बसेस हम लोग उसको ट्रायल करेंगे ट्रायल रन पे रखेंगे और उससे जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट जो है आगे का फ्यूचर रोड मैप डिसाइड करेगा कि हमें किस तरीके का एक्शन लेना है इलेक्ट्रिक बसेस को लेके राइट सो वी वांट टू इंश्योर दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ लेफ्ट इन गवर्नर दैट वी वॉन्ट टू इंश्योर दैट सारे के सारे वॉट एवर द पॉसिबिलिटीज आर देयर टू ट्रांसफॉर्म द जम्मू एंड कश्मीर रीजन ठीक है इन टू द मॉडर्न सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकल वाइब्रेंट सिटीज वी आर ओके विद दैट हम लोग वो इनिशिएटिव लेंगे राइट right? इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको पता है फेम जो न्यूज में आता रहता है फेम टू स्कीम फेम टू स्कीम सेकेंड फेज जो है फेम टू स्कीम का वो इंट्रोड्यूस uh, कर दिया गया है ऑब्वियसली टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स राइट सो ये स्कीम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि इंसेंटिवाइज करना सब्सिडीज करना देना मैन्युफैक्चरिंग uh, को एज वेल एज परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ताकि मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा मोटिवेशन मिले मैन्युफैक्चरर को भी और आगे जाके जो कंज्यूमर है वो भी मोटिवेट रहे कि उसको भी थोड़ा बहुत सब्सिडी मिल रहा है तो लेट्स बाय दिस पर्टिकुलर ई जो भी व्हीकल्स है राइट right? सो so, ये चीज़ है इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो फेम इंडिया स्कीम है इसके दो फेजेस हैं अभी दूसरा फेज चल रहा है पहला फेज क्या था पहला फेज हुआ था स्टार्ट 2015 के टाइम पे एंड वाज कंप्लीटेड इन 31 मार्च 2019 और सेकंड फेज जो है इट स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2019 एंड विल बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2022 राइट right? 
तो ये जो स्कीम है इट कवर्स हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को ये कवर करती है जैसे माइल्ड हाइब्रिड हो गया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया प्लग इन हाइब्रिड है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है मॉनिटरिंग अथॉरिटी इसमें कौन सी होती है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस ये याद रखेंगे कौन सा है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस ठीक है सो फेम सॉरी फेम इंडिया स्कीम जो है दैट हैज फोर फोकस एरियाज कौन से फोकस एरियाज है सबसे पहले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है उसके बाद डिमांड क्रिएट कीजिए उसके बाद हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे एंड अल्टीमेटली इसी के साथ साथ होना चाहिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो राइट तो ये चार पिलर्स के बेसिस पे ये हमारे फेम इंडिया स्कीम के पार्ट एरियाज हैं राइट ऑब्जेक्टिव क्या है फेम इंडिया फेम स्कीम का दैट इज इंकरेज फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स बाय वे ऑफ ऑफरिंग इंसेंटिव जो अभी हमने पढ़ भी लिया कि हाँ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पंप्स हैं वैसे ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर uh, है उसको दिक्कत ना आए और uh, उसको और ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं एंथोजियास uh, 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 बने टू परचेज मोर व्हीकल्स लाइक दिस टू एड्रेस द इशू ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी नो दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको पता है कि एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेजरली जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड गोल्स हैं वो अचीव तो इसी प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं और गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा और फास्टर एडॉप्शन करना चाहिए सच काइंड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए सो टू एड्रेस द इशू ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी दिस होल आइडिया इज बींग इम्प्लीमेंटेड तो आप इसको याद रखेंगे ठीक है सो आज के सेक्शन आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है अपने इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं जे एंड के के आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड थैंक यू